പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാൾ എട്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ കാലഘട്ടത്തെ കൂടിയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഇന്ന് മുഖാമുഖത്തിലെ അതിഥി നമസ്കാരം തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും തളരാത്ത പോരാട്ട വീര്യം പ്രായത്തിന് സഖാവിന്റെ പോരാട്ട വീര്യത്തെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതിയുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലും തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിലും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും എല്ലാം ചേരുകയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ കഴിയനുസരിച്ച് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരായി സംഘടിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അവരങ്ങനെ സംഘടിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ പ്രക്ഷോഭണത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രസ്ഥാനം ഒരു ശക്തിയായ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും അങ്ങനെ സാധാരണക്കാരുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തി വലിയ പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പിന്മുട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള സ്ഥിതി സംഘടിത ശക്തിയും ശരിയായിട്ടുള്ള ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഞാൻ പോവുകയും അവരെല്ലാം തന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പലതിലും വിജയങ്ങൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവർ വഴി ജനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉളവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പ്രസ്ഥാനം ഓരോ കടമ്പയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എതിർപ്പുകളാണ് സഖാവിന് കൂടുതൽ പോരാട്ട വീര്യം നൽകുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ ശരിയുണ്ട് എതിർപ്പുകൾ വരാറുണ്ട് അതിനെ വഹിക്കാതെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ എതിർപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി നേതാവിൽ നിന്ന് ഒരു ജനകീയ നേതാവിലേക്കുള്ള സഖാവിന്റെ മാറ്റം അതിൽ മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അത് അങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് പാർട്ടി നയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി നയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വലിയ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുക അങ്ങനെ പാർട്ടി നയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉൽപ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ബോധ്യമാകുക എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളും പാർട്ടിയുടെ നയമാണെങ്കിലും ശരി സഹാവിനയിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അവസാനം ബോധ്യമാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോളാർ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മറ്റൊരു ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്നത് പോലെയുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് അല്പം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലേ ഇല്ല സമരത്തിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഈ ജനകീയ ആവശ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജിവെക്കുകയും ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി നേരിടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആവശ്യം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിയുടെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്പെസിഫിക് ആയി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്ന് പ്രതികരിച്ചത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷങ്ങളും കരുതുന്നത് ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അതിൽ പിന്നെ സത്യസന്ധവും നീതിപൂർവവുമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വഴങ്ങി അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൊരുക്കം ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ചാണ്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ചാണ്ടി ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ ഈ എഴുപതി മുടച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മര്യാദയായിട്ട് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത തരത്തിൽ പോവുകയാണ് ഉപരോധ സമരം ആ രീതിയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതിൽ പാളിച്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാളിച്ചതൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതൊരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ സംബന്
ശ്രമിക്കുന്നത് മുതലാണ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം തന്നെ തയ്ച്ചു വാച്ച് കളയാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ വലിയ തട്ടിപ്പ് കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ് മുളച്ചു വെക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വല്ല സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി കോടതി ആരെയൊക്കെ തന്നെ കോട കൊടുത്തും മറ്റ് തരത്തിലും പ്രലോഭിപ്പിച്ചും തൻ്റെ വഴി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറണമെന്ന നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല 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 എന്നാലെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവ്വമായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ തെറ്റായ നിലയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് കോടതി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കോടതിയുണ്ട് ഉന്നതമായ നീതിപീഠത്തെ സമീപിച്ചിട്ട് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള നിലയിൽ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ നീതിപൂർവ്വമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള മിന്നോക്ക കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ആകുന്നതിനെതിരെ സഖാവിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു അഴിമതി കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാൾ ഇതേപോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു കൂടാ എന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുകയാണ് ആ അനുശാസിക്കുന്ന നിയമം വകയാക്കുക നിലയിലാണ് ചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എതിരാളികൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നത് സഖാവ് മനസ്സിൽ വ്യക്തി വിദ്വേഷം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പകസ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത് ഒരു കൊല്ലം ശിക്ഷിച്ചത് പിന്നെ അഴിമതി കേസിലെല്ലാം ആദ്യമേ മുതൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് ഇടമലയാർ കേസിൽ നടത്തിയത് അത് ആദ്യത്തെ കേസ് തൊറ്റ് പിന്നീട് കേസ് തന്നെ പിന്തിരിക്കാനുള്ള നിലപാട് ബലക്ഷമുള്ള സ്വാധീനത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടത്തി പിന്നീടും നടത്തിയെങ്കിലും അതിനെല്ലാം തന്നെ അവസാനം തോപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അയാളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊരു പിന്നെ അഴിമതി കേസായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി തയ്യാറായില്ല നഗ്നമായിട്ടും അത് അഴിമതി കേസിലുള്ള ശിക്ഷയാണെന്നുള്ളത് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂപരേഖകളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചാണ്ടിയും അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും കൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തുടങ്ങിയ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് വേട്ടയാടുകയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സഖാവ് അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ ഈ അവരുടെ കോഴവാങ്ങലും സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കലും ഇതേപോലുള്ള നടപടികളെ എല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപമാനിതരാകുന്നു എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേട്ടയാടുകയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള നിലയിൽ അവർ പറയുകയാണ് കാരണം പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി കോടതിയോട് കോടതിയോട് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ഏത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഐസ്ക്രീം പാൽ കേസും പാരൽ കേസും അതേപോലെ തന്നെ പാമോയിൽ കേസും ഇടമലയാർ കേസും എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ മറ്റേ ഇതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളിലൂടെയാണോ സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ജനപക്ഷത്തുള്ള നേതാവാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നീതിപീഠങ്ങൾ വഴിയുള്ള നിലപാടുകളും വലിയ പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന കൊള്ളില്ലായ്മയെ നേരിടാൻ കോടതി വഴി പോവുക എന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് നിലപാട് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടതി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രമാണിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഈ പിന്നെ ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന നിലപാടിനെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ള നിലപാടും ആണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്നതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ രണ്ടു കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ അന്നത്തെ പിന്നെ പിന്നെ വാദികളും പ്രതികളും കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പിന്നെ 
അത് ആ കോടതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ നിലപാട് പറയാനൊക്കെയുള്ളൂ അല്ല അവസാനം ഒരു കയറിയിട്ട് കോടതിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കേസ് ഇന്നത് പോലെ ആകും എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല സഖാവത്തിന് മുൻപും ലാവനൻ കേസ് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടി നേരിട്ട നേതാവാണ് കഴിഞ്ഞിടയും അത് അങ്ങ് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സി എൻ ഡി ജി മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഒരു കാലത്തും തിരുത്തപ്പെടാൻ വന്നിട്ടില്ല ആ നിലയിൽ സി എൻ ഡി ജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതാണ് ശരിയെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുകയാണ് എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ജീവി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒടുവിൽ പാർട്ടിയല്ല ജനങ്ങളാണ് ഒപ്പമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ശരിയുണ്ട് പാർട്ടി ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിരാശ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു നിരാശയില്ല നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ ഉൾപ്പാട്ടി സമരങ്ങളും പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളും കോടതിയുടെ വഴിയുള്ള സമരങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ നിരാശ ഉണ്ടാകത്തക്ക തരത്തിലുള്ള യാതൊരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു നവലിബറൽ മധ്യവർത്തി പാർട്ടി ആകുന്നതിനെതിരെയാണ് സഖാവ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉൾപാട്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ സമരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര വിജയവും കണ്ടിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ നിരാശ അഭിപ്രായമാണ് വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണോ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കേസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കയറിയിട്ട് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ പോപ്പുലറൈസേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് വരുമ്പം ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ ആയിരിക്കും സുപ്രീം ആയിട്ട് ഉള്ള തീരുമാന നിലയിൽ തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കയ്യിൽ കാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ നിലയില്ല പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളതും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം വി രാഘവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗശയിൽ സഖാവ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഗൗരിയമ്മ ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് സഖാവ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പാർട്ടി വിട്ടുപോയവർ പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ശരിയാ ഗൗരിയമ്മയെ സംബന്ധിച്ചും ഗൗരിയമ്മ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിലപാട് അവർ ചിന്തിക്കുക ആ നിലയിൽ പിന്നെ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അത് പാർട്ടി തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷണ നടപടികൾ വളരെ ദീർഘമല്ലാത്ത കാലത്തത് പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിലേക്ക് പഴയ സീറ്റുകൾ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ തരാൻ കഴിയും അതിന് വരണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർക്ക് അതിന് അത് കൂടാതെ പാർട്ടിയെ അവരെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെ വീടിൻ്റെ വാക്ക് കൊച്ചു കൊണ്ട് ചെന്ന് നടത്തിയ എതിർപ്പറയണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ എന്നെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ചില ശക്തികൾ അതിന് എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അവർക്ക് ശരിയായ നിലയിൽ ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കാനും കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ വേട്ടയാടുന്ന നിലപാട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ചിലരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവർക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ വരും അത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി രാഹുവിന് ഞാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നടപടി വർഗീയ പാർട്ടികളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഒരു രേഖ വിതരണം ചെയ്യുകയും ആ രേഖ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്മേലുള്ള ശിക്ഷ അഖിലേന്ത്യ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമം ഞാൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശ്വാസമായില്ല തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ എം ബി ആർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ബദൽ രേഖ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് എ കെ ജി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇ എം എസിനെ അന്ന് കണ്ണൂർ എത്തിയപ്പോൾ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നത്തെ നേതൃത്വത്തിന് അന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഡി എം എസിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ചട്ടുകമായി സഖാവ് മാറി എന്ന പല ഘട്ടങ്
വിശദീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ന്യായീകരണങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം ടി പി വധ കേസിൽ ഇരുപത് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട നടപടിയെ ടി പിയുടെ പക്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് ശരിയായില്ല പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ദുർബലമായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് കേസ് ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് സഖാവിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇല്ല കേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇടയ്ക്ക് രണ്ടായിട്ടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് യുക്തിപൂർവ്വമാണെന്ന് തോന്നില്ല പുന്നപ്പല വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എം ലോറൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അതാരിക്കോ ഏറ്റുപറയുകയുണ്ടായി പുന്നപ്പല വയലാർ സമരത്തിൽ സഖാവ് പങ്കെടുത്തില്ല അന്ന് പൂഞ്ഞാറിലായിരുന്നു സമരത്തിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ മോളർ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിനെതിരായി ആലപ്പുഴ ആലശ്ശേരി മൈതാനിയിൽ ഞങ്ങളടക്കാൻ ഞാനടക്കാൻ അഞ്ചു പേര് പ്രസംഗിച്ചു ശ്രീകൃഷ്ണൻ നായർ കെ വി പത്രോസ് ആർ സുഗതൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സേവൻ ആശാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരുടെയും പേരിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വാറണ്ട് ഉറപ്പുവിളിച്ചു ആ രണ്ട് പേരെ യൂണിയൻ ഓഫീസിൽ നിന്നും പാർട്ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സേമൺ ആശാനെ ആർ സുഗതനെ അന്നത്തെ ഗുന്നൂസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസ് പറഞ്ഞ് പിടികൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഒളിവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ ലീഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് സഹാവും ഒളിവിൽ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ തയ്യാറാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കൈ കത്തു കൊടുത്ത് അയച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സി എസ് ഗോപാലപിള്ള ഏൽപ്പിച്ചു സി എസ് ഗോപാലപിള്ള അവിടെ എനിക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില വീടുകളൊക്കെ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നടന്നു അവിടെ ഒരു പക്ഷ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള തോട്ടം തൊഴിലാളി സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻറ്റ് ചുത്തോളി യൂണിൻ്റെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡൻറ്റ് കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരെയും ഈ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും പിന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം നടത്തിയത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്നോട് പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചാലപ്പുഴ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു സമരത്തിന് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ദിവാൻ ഭരണം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുർദാബാദ് സി പി രാമസ്വാമി ആർ സിന്ദാബാദ് വിളിപ്പിക്കാൻ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങി പോലീസ് മഞ്ചൂരു ഗുണ്ടകളുമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തുകയാണ് അതിനെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടാഴ്ചയിലെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു സമരത്തിന് പിന്നെ പ്രവേലാറിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള സമരത്തിൻ്റെ പിന്നെ വോളണ്ടിയർ ക്യാമ്പ് അലകുവാരിയുമായിട്ട് പോലീസ് വെടിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി പിരിഞ്ഞു വന്ന പട്ടാളക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള ക്യാമ്പുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ക്യാമ്പ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ അവർക്കെതിരായിട്ട് നേരിട്ട് പോരാടെന്ന് വേണ്ടി വരിക പോലീസ് വെടിവെക്കുമ്പോൾ ആ പൊടിക്ക് ഇതിനായി നേ പോരേ പോരേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ദിവാൻ ഭരണം നമുക്കെതിരായിട്ട് ആക്രമണം നടത്തി ഈ സമരം പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ജനങ്ങളിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടും ആശയപരമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആശയപരമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ക്യാമ്പ് തോറും പങ്കെടുത്തിട്ട് അവരിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ആയുധം എന്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ പട്ടാളക്കാർ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തകരെ അടിച്ചോടിക്കാൻ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അതിന് പിന്നെ വാരിക്കുന്തവുമായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഏഴഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കയറാനും സ്പോട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എടുത്ത് പൊന്തിയിട്ട് ശത്രുവിനെ ശക്തിക്കായിട്ട് നേരിടാനും ഉള്ള കാര്യമാണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് നൽകുന്ന ട്രെയിനിങ് മറ്റത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ഉത്
പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവർ ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്നതിന് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്ലാസ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരം ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് ക്യാമ്പുകളിൽ പിന്നപ്രവേലാറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പുന്നപ്രയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ആ ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സജീവമാക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ പൂഞ്ഞാറിൽ പോവുകയും പൂഞ്ഞാറിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയിലെ വിഭാഗീയത സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പി ബി കമ്മീഷൻ വന്ന് മടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സഖാവിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ഒരു വിഭാഗം വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സർക്കാർ താഴെ വീണില്ലായെങ്കിൽ മറ്റ് അവർ അനുഭവ അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ സഖാവ് വികസ അച്ചുതാനന്ദൻ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം തന്നെ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും അതിന് പിന്നെ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനോ അപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മനസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ എനിക്ക് കഴിയുന്നതാണ് ഏത് നിലയിൽ വന്നാലും ഇനി ഞാനതിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലനല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്ന സഖാവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വം നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതോ ഇല്ല ഇല്ലാതെ വരിക എന്നുള്ളതോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്ന് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങളായി പാർട്ടിയിൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടിയിലുള്ള വിഭാഗീയതയിൽ എപ്പോഴും ഒരു പക്ഷത്തിനൊപ്പം സഖാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ആ ശരികൾ ശരികളായി പിന്നീട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതാണ് ഈ സമരങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സഖാവ് നടത്തിയ ഉൾപാർട്ടി സമരങ്ങൾ പാർട്ടി സമരങ്ങൾ പലതും ശരിയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ ഉള്ള അനുഭവം അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പാർട്ടി കാണരുതല്ല പോരാട്ട വീര്യം ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം അവസാനം വിജയം വിജയം വരിക്കാതെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ള അങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാനസികമായും കായികമായും എല്ലാം ഞാൻ ആ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരികയോ മറ്റൊന്നും തന്നെ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് അതീതമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ ഒരുപോലെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് മനസ്സും പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസവും ശരീരഘടനയും ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പറയുന്നത് പോലെ ആരോടെങ്കിലും മനസ്സിൽ പകയോ വ്യക്തി വിദ്വേഷിപ്പോ ഈ തനി ശ്രീലംബടന്മാരും അഴിമതിക്കാരും തിന്മകൾ മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൃഢപ്രജ്ഞയോടുകൂടി പോകുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേട്ടയാടുന്നു അവരെ വേട്ടയാടുന്നു അവരെ എന്ന് സ്വാഭാവികമായി തോന്നാം ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ വേട്ടയാടുക തന്നെയാണ് അത്തരക്കാരോട് വളരെ നന്ദി ഇന്ത്യ ആവശ്യമായി സഹകരിച്ചത്